今年新下的费县小米，六元一斤。今年新下山东大花生，九元一斤。疙瘩咸菜五元一斤，炒鸡用花椒酱二十元一斤。这什么菜咋都会啊？快过年了，快呢，六块。还有辣椒子吗？来第一次的冰，第一次冰块。老板挖的婆婆丁野菜做的扎豆腐，里面可以看到大颗的黄豆碎。临沂人卷煎并用的花生蔬菜咸菜，是在大锅里用油糊出来的。我一直想拍糊咸菜的视频，但是一直没机会拍到。老板们都是赶集之前在家里做好。大缸腌的咸菜六元一斤，里面有黄瓜、辣椒。汽配城拍的小黄瓜腌这个最合适。下去秋来，又到了吃大米板的季节。陈家大米板在这里经营了十多年，用的是自己熬制的地瓜糖浆。梅家芝麻花生的大米板十元一斤，加了的是十二元一斤，白白的是白糖熬制的，色泽焦黄的是加了红糖做的，这种颗粒较小的是小米做的。陈老板现在做的是白糖的大米饼，工序已经进行到定型切块阶段了。那个差不多，也差不多短了。就是在你的光地方吹。哎，一下可干不透啊！啊，我说这一下干不透呀，得就和一下。
，他有时候他太厚耶，啊，太厚了，他他这个太厚了，你还能嘎头吗？啊，对对对。这嘎头在切呗，我我我我我我我我呃，其其他地方想赶天才赶，太远了是吧？啊，我都赶的大几场。刚刚对着镜头切的第一刀是歪的，现在习惯了镜头，老板下刀流畅。这样不不就完了吗？嗯，啊，切到底就行了。啊，这这样嘎嘎可以，这样就就可以卖了，就会这成事。啊，对。<笑>哎，这个导游，这已经开始了，嗯，这已经开始了，这已经开始了，拿着讲，拿着讲。哦，我帮陈老板设置好了抖音直播，他只顾高兴，拿着手机晃来晃去。瞅那个，根本那个，根本拿着在家里家装好，家伙在干不过。你要不你还吃那个别的，我赶快去干吧。抓错了，一会儿呢？啊，一会儿呢？这这不能，不行嘛，接夹子了，我打电话接接接。那份儿，你你，反正你这个活的干实的不行，干这个上直播吗？我我不是搞直播，我他妈。接到电话，老板娘匆匆赶了回来。陈老板开始准备做红糖大米饼，袋子里装的是大米做的爆米花白糖熬制的糖稀，陈老板准备熬糖浆了。地瓜糖稀，这还得得一个会吗？啊，来。
拍个拍这个抖音哈，拍这个拍这个抖音哈以后，就好像咱这看看手抖音都能玩的了。哦，以后，哎，啊，哦，就那个车嘛。加入红糖以后，锅里起了很多气泡。老板边熬糖边聊着抖音直播的打算。他还缺一个充电宝和一个手机支架，心急的他打算明天去一趟小商品城，买齐装备，尽早直播卖货。我这个，你做回来，你喜欢吃红糖，又喜欢吃绿糖。呃，平江红茶。红茶，红茶，红茶。呃，奶奶加一个，对，不好的。哎，大小伙，兄弟，兄弟。再亮的凉一点，就可以切块销售。
，新鲜的甘蔗，九元一根，老板给削好。油炸香豆腐，五元一小，这些是两盒的数量。熟芝麻、熟葵花籽、炒花生米、辣椒。那这个都是原汁原味的，这个都是。这个产品就完了，这就行了，啊，啊，嗯，这个这个光直播，你得你得这个，你得会，原汁原味的这个。胡西崖原先是一个颇具规模的村落，后来临沂从县变市，罗庄随之升格，由罗庄镇加上周边村落并为一个区。胡西崖北村和西村也并入了罗庄区。新鲜韭菜，三元一斤。行政区划的变化没有影响到大吉，这里的人们依然保留着逢集的习惯，但城镇化使得赶集的时间向后推迟，下午五点，赶集的人潮才会渐渐到来。大蒜，五元一捆。芋头母，零点五元一斤，上面的缺口就是长出芋头的地方。有我芋头有几块，你拿来我一斤给你一百斤。你多久不买点吗？做完才能买。
大南瓜，零点五元一斤。花生，二点五元一斤。确实是大土豆，真的是超级大。这条路上有很多老人卖自家农产品，他们只是静静地坐着等顾客上门，并不会像长滩那样大声叫卖。对柿子，一元一斤。临沂多山，柿子树满山满谷都是。山里荒弃的村落有很多柿子树，每年不知道多少柿子烂地上没人养。地瓜粉条，六元一斤。随着地瓜大批上市，价格迅速降低，粉条又开始大量出现在摊位上。冬天吃个大白菜猪肉炖粉条
，或者做酸辣粉吃，这种粉条都很好。新晒的大枣，八元一斤。今年新下的小米，六元一斤。现在到了下班和放学的时间了，集市上变得热闹起来。这里有一个做豆制面的摊位，豆腐泡、豆腐皮、豆芽、老豆腐，长长的摊位现在围满了。这个，这个带的呀？嗯，你带的跟那原来的不一样。哎，就就这样子。这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这一两天我再问四了，我问怎么干？这个八块钱，这都一百块钱，给我给我给我五千块钱。买啥？过去了。等一下，等一下，这是五千的。我这个应该吃。牛豆皮十元一斤。十元。要酱香的牛。豆干十元一斤。那十块两毛钱，这个两毛给他送，给人家吃，也给人家吃。麻烦了。我这钱给你了哈，那个。豆皮六元一斤。再几块呀？再五块。这个两块二。微信收款十一元。再一元几块呀？这个我给装了行吗？这个是，这是五块八了。再装一个豆皮，你给我八块钱行吗？装行吗？你这皮一半。这就会就会八块了，我这上这上来。怎么样啊？我拿去。泡发海带，五元一斤。微信收款两元。这是两块的，那是那西边的两块五的。你咋个？哎、啊，这个两块一毛六。哎，这不。两个两块，两块三块，行吗？这是两块，那两块五的，那是好的。给我充两块五。就是。呃，三块钱还是吗？三块，三块钱。哎。我以为老板这么早就卖光了豆芽，没想到老板从棚布下又掏出来一堆。
，他光吃鸡蛋，我买去吧。买给俺种上的了。我吃那小油菜，两两块钱一斤。对人，哎，干嘛啦？那回杀一个，杀不了，杀不了。我还是那回杀吃了，可就爽死了呀！两块钱一斤哈。嗯。杀不了那个。干嘛？干嘛？你干嘛了？你干嘛了？你这卖五块钱的豆腐。来莲藕，五元一斤。这俩老板聊的些啥呀？笑死我了！当时没听明白，语音自动识别以后，差点笑死我。这个摊位独占了小广场的一条北边，位于几条道路汇合的风水宝地。北面卖水果，东面是瓜子和零食，有一部分膨化食品甚至摆到了南头。这些各种口味的瓜子都是十二元一斤。滴滴滴滴滴滴滴。一起收款，一起收款，五元。一起收款，一起收款，三点七元。这些色彩丰富的小零食都八元一斤。拍完以后，我问老板，这些都叫什么？老板说不知道，管他呢，都一样钱。于是我明白了为啥我当不了老板，我太抠细节，而老板直击本质。这要苹果边上就行了。
。洋葱，零点五元一斤。绿豆芽三元一斤，黄豆芽三元一斤，茶豆芽三元一斤。松花蛋，十元七个。雪里红咸菜，六元一斤。花菜叶咸菜，六元一斤。半萝卜干，七元一斤。半裙带菜，六元一斤。萝卜泡菜，八元一斤。嗯、这几种半咸菜都是八元一斤。枇杷腿，八元一斤。
，鸡心五元一斤。那个是鸡胗多少钱？因为剩了。红色的椒子盐和芝麻盐都十元一盒。在我拍摄兰陵大吉的那段时间里，石臼岛椒子盐已经在抖音上很火，导致现在出现太多搞这个产品。仅仅这一个大吉，我就发现了三家，这样同质竞争，结果就是谁都不赚钱。这位老板一直开着直播，我看了一眼，粉丝数量很少。这样被流量推火的东西。可能是星野不烟，网友不烟。烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，烟的，
方便面，一点五元一包。散装的面饼四元一袋。老板娘一直开着直播，我们这就算互相拍摄了吧。哎，你看，等买个这样的三维拍视频，是吗？对对对对，别笑，我就，我看，再给你来个都是。你这是，你为啥在四个设备搁那弄嘞？我买了，大家的，你们看了吗？小串糖葫芦，五元三串。嗯、散称的都是十二元一斤。Thank <laughs> you. 
宝大账三十二元，支付宝大账二十四元。你要什么的？烟味，马车，对不对啊？你有些的那个直接能打我了，是吧？直接有别的那个鸳鸯。明白吧？哈，这个你是那个呀？那个最怕是买米多那个，长米多。这个这个多。这边那个水也不好，那个。吃了吧？哎，吃了，还吃点的吧？要多少吗，兄弟？一百二到账，十二元。这个呀。啊？呃，这个一百。这个什么的？五块钱的。五块钱的。可以吧？啊？五块钱可以吧？五块钱的。说几个。这个这个炸米豆，十二元一斤。零一八大碗，也叫网吧碗，包括扒鸡、黄鱼、肘子、丸子、米粉肉、扣肉、松肉和排骨。这家的老八碗基本都是三十八元一碗，看起来非常诱人。